నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ సో కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి రెండు ముచ్చట్లు చెప్దామని నిన్న కేసీఆర్ గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నూరు కెట్లో వస్తే అట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అడ్డం దొడ్డం మాట్లాడుతున్నాడు సో దయ్యాలు వేదాలు వల్ల ఇస్తున్నాయి కాబట్టి దీని ఏంది ఆయన మాట్లాడుతున్న దాంట్లో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉంది అనేది ఒక రెండు ముచ్చట్లు మీతో పంచుకుందామని నేను ఇది చెప్తున్నా సో ఏమంటాడు కేసీఆర్ రెండు సీట్లతోటి తెలంగాణ తెచ్చిన అంటాడు ప్రజలు ఆయనకే పట్టం కట్టిర్రు అంటాడు ఓట్లు వేసిర్రు అంటాడు రెండు సీట్లతోటి ఏదైనా బిల్లు ప్రపంచంలో పాస్ అయిందా ఎక్కడన్నా సాధ్యమైందా మరి అట్లయితే ఇప్పుడు చాలా బిల్లులు ఉన్నాయి కదా బారా పర్సెంట్ ఇది ముస్లింలకు రిజర్వేషన్ అన్నావు పాస్ చేయించు బిల్లు తీసుకరా సోనియా గాంధీ గారు ఇవ్వకపోతే తెలంగాణ వచ్చేది కాదు ఒక్క బిల్లు చెప్పు నువ్వు పాస్ చేయించింది ఒక్కటి చెప్పు కాబట్టి ఈ దయ్యాలు వేదాలు వల్లించేటువంటిది మానుకో కేసీఆర్ గారు నువ్వు గెలిచినావు అంటే నువ్వు ఏం చేసినావు ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ జరిగినాయా దీస్ ఎలక్షన్స్ హ్యావ్ బీన్ రిగ్డ్ రిగ్డ్ అంటే మిషన్లు ట్యాంపరింగ్ అనేది అది డిఫరెంట్ టెక్నికల్ ఇష్యూ ఓకే అది కాకుండా ఎలక్షన్స్ ప్రభావితం చేయబడ్డాయా లేవా చెప్పండి ఎలక్షన్స్ రిగ్గ్డ్ అంటే ఏంది రిగ్గింగ్ అంటే ఒక పోయి గుద్దుకుంటేనే రిగ్గింగ్ అనరు దాని మద్యం పథకాలు రకరకైన ఆకర్షణ పథకాలు డబ్బులు పంచడము ఇవన్నీ కుల కుల మతాలు కుల పెద్దల్ని మత పెద్దల్ని ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్స్ని ఎవ డబ్బులు ఇచ్చి ఏ రకమైనటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదా అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయలేదా ఇవి జరగలేదా ఇవి ఇవి జరగడాన్ని ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ అంటారా దీన్ని రిగ్గింగే అంటారు ఏ రకమైన ప్రభావితం చేసినా ఫెయిర్ ఎలక్షన్ జరగనప్పుడు ధర్మ యుద్ధం జరగనప్పుడు అధర్మంగా యుద్ధం చేసినప్పుడు దాన్ని రిగ్గింగే అంటారు రిగ్డ్ ద ఓట్స్ ఆర్ ఎలక్షన్స్ హ్యావ్ బిన్ రిగ్డ్ ఓకే సో నువ్వు సెక్రటరీ రాలేదంటే తప్పు కాదంట ఆయన హిందీ రాదు తెలుగు రాదు ఇంగ్లీష్ రాదు ఇంగ్లీష్ రానోడే ఫ్రంట్లు పెట్టుకొని పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కంపెనీలు ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు తేలేదంట నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి తెచ్చిండంట ఏమన్నా మాట్లాడితే ఆ అబద్ధాలు ఆడినా కానీ అతకాలి కేసీఆర్ గారు ప్రజలు తెలంగాణ రావాలనే ఆకాంక్షతోటి నువ్వు ఏం చెప్పినా విన్నారు ఇప్పుడు వింటలేరు కాబట్టి మొన్న రాళ్ళతో కొట్టే పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఏం చేసినారు ప్రజల వీక్నెస్ ఏంది అనేది గమనించి మందు డబ్బులు ఈ రెండు బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదా పంచలేదా ఒక్కొక్క క్యాండిడేటు ఎన్ని ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది వీళ్ళందరికీ స్పాన్సర్షిప్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి టీడీపీ తెలంగాణకి రావద్దని ఎవార్డు చెప్పిండు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తెలంగాణ పోటీ చేస్తే నొప్పి కానప్పుడు బిఎస్పీ చేస్తే నొప్పి కానప్పుడు టీడీపీ చేస్తే నొప్పి ఎందుకు అవుతుంది నీకు ఇది కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు మీద నీవు వ్యక్తిగత కక్ష పెట్టుకున్నావు నీకు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదని ఒకే ఒక కారణంతో ఈ ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో టీడీపీ పార్టీని బొంద పెట్టాలని ఒక కృతనిశ్చయంతో తెలంగాణలో నీవు నీ మాయ మాటలు పడిపోయిన ఈ ఎనిమిది జిల్లాల వాళ్ళు తొమ్మిది కూడా కాదు ఎనిమిది జిల్లాల వాళ్ళే పడిపోయినారు కాబట్టి వాళ్ళ అది నువ్వు వా చేసినావు ఆంధ్రాలో కూడా ఇదే ట్యాక్టిక్స్ పాటిస్తున్నావు అక్కడనేమో జగన్ రావాలి ఇక్కడనేమో ఎంఐఎం మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ రావాలి రెండు రాష్ట్రాలు మీ చెప్పు చేతల్లో ఉండాలి అప్పుడు జగన్ ఏవైతే ట్యాక్టిక్స్ ప్రదర్శించి ఏవైతే అక్రమాలు చేసి జగన్కి అప్పుడు సీఎం చేసి ఉంటే కాంగ్రెస్ అది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉండకపోతుండే జగన్ చేయలేదు కాబట్టి వాడు పగ పట్టుకొని కాంగ్రెస్ని కాంగ్రెస్ని టీడీపీని బీజేపీని బొంద పెట్టడానికి మీరు ముగ్గురు మూడు పార్టీలు టీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం అండ్ వైఎస్ఆర్సిపి జగన్ వీళ్ళు కుట్రల పని చేస్తున్నది వాస్తవం కాదా అంటే ఇక అపోజిషన్ ఉండొద్దు డెమోక్రసీ ఉండొద్దు ఇక రూల్స్ మాట్లాడతాడు రాజు ఏం చెప్తుంది ఇది రాజరికం నడుస్తుంది రాజు కొడుక్కి రాజు పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాడు ఇక ఇక రాజే చెప్పిందే రాజ్యం రాజ్యంలో ఏంది అంటే రాజు ఏం చెప్తే అదే శాసనం ఇక్కడ అదే అవుతుంది ఆర్డినెన్స్లు కానీ ఏది కానీ కానీ ప్రజాస్వామ్యం అనేది డెఫినేషన్ మూలాలు ఏంటి అంటే మనకు రాజ్యాంగం అనేది పెట్టిండ్రు కాన్స్టిట్యూషన్ పెట్టిండ్రు ఆ రాజ్యాంగం ప్రకారం నడవాల్సింది ఏం చెప్తావయ్యా నువ్వు పరిపాలన నువ్వు ఏం కట్టినావయ్యా ఏం కట్టినావు కొత్తవి నువ్వు చెప్పు నువ్వు వచ్చినాక కొత్తవి చెప్పు నిజాం కట్టినే నువ్వు కట్టినట్టు కాదు నీకు సంబంధం లేదు నిజాం కట్టినది అది చార్మినార్ అయినా కోరంటి హాస్పిటల్ అయినా సాలార్జంగ్ మ్యూజియం అయినా హైకోర్టు అయినా లేకపోతే ఇంకా రైల్వే స్టేషన్ అయినా నువ్వు కట్టలేదు ఎయిర్పోర్ట్లు అయినా అయితే నిజాం కట్టినే ఉన్నాయి ఇప్పటికీ 
ఇంక్లూడింగ్ హుస్సేన్ సాగర్ ఆయన ఆయన చేసినాయి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇవన్నీ అప్పుడు కట్టినాయి అసెంబ్లీ భవనము సెక్రటేరియట్ నువ్వు ఏం కట్టినావు కొత్తగా వచ్చినాక నీవు తెలంగాణను తెచ్చిన కాదు తెలంగాణను నాకు కావాలని అడిగినావు నీ మాయ మాటలకు నీ మాయ నీ మాయ మాటలకు సోనియా గాంధీ గారు నమ్మి మోసపోయినారు నిన్ను తక్కువ అంచనా వేసినారు సో నువ్వు తెచ్చుకున్నావు తెలంగాణ అనేది నీ కోసం తెచ్చుకున్నావు నువ్వు తెచ్చుకొని ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్తున్నావు తెలంగాణని నీ కోసం తెచ్చుకున్నావు తె తెచ్చుకొని నీ నీవు నీ నీకు చేసుకున్నావు బంగారు తెలంగాణ నీ ఇంటికి చేసుకుంటున్నావు నీ పునాదులు ఇరవై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు వంద ఏళ్ళు అయినా నీ కొడుకు ఏం చెప్తాడు జ్యోతి బాస్ లెక్క మా నాయన కూడా ఎల్లకాలం పరిపాలిస్తాడు అని చెప్తాడు పరిపాలించరా మీరు ఎలక్షన్ సిస్టమ్నే దొబ్బిన ఇచ్చినాక అపోజిషన్ పార్టీ లేకుండా అందరినీ కొనుక్కున్నాక ఇంకా ఇక ఇక నీకు శత్రువు ఏం లేకుండా చేసినాక నీకు యుద్ధ పోరాటమే లేకుండా చేసినాక ఇక నువ్వు యాభై ఏళ్ళు ఏంది వంద ఏళ్ళైనా పరిపాలిస్తావు ఇది కాదు కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగం పెట్టుకొని ఒక డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ను మనం బిల్డ్ చేసుకుంది ఇందుకోసం కాదు ఈ వ్యవస్థను మార్చాలంటే నీకు నిన్ నీకు అందుకని ఏం చేస్తున్నావు సెంటర్ని కూడా మనం చేయలో తెచ్చుకుంటే అయిపోతుంది కాబట్టి నీ ప్రయత్నాలు నువ్వు చేసినావు ఆడికి పోయినావు ఈడికి పోయినావు కానీ అందరూ ఈ ఎనిమిది జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు లెక్క ఎడ్డోళ్ళు ఉండరు నీ తాతలు ఉన్నారు నువ్వు మమతా బెనర్జీ దగ్గరికి పోయి ఎట్లా ఎట్లా ఆమె 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 బాడీ పాచ్ ఆమె చూడు బాడీ లాంగ్వేజ్ నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూడు సో ఇక నువ్వు గెలిచినా 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 కాబట్టి నేను అసెంబ్లీకి రాక వర్క్ ప్లేస్కి ఎందుకు రావద్దయ్యా సెక్రటరీ ఎందుకు రావద్దు అది వర్క్ ప్లేస్ ఎందుకు రావద్దు నువ్వు ఏం చెప్పినాయి కరెక్ట్ ఇక అధికారులారా పోలీస్ అధికారులు కానీ ఎవరు కానీ కేసీఆర్కి జీతం ఇస్తుంది ప్రజలే మీకు జీతం ఇస్తుంది ప్రజలే కేసీఆర్ తన ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఒక్క రూపాయి ఇస్తలేడు ఇక పూజలు అంటాడు పూజలు నువ్వు చేసుకోవయ్యా నీ ప్రైవేట్గా నువ్వు ఏమన్నా చేసుకో నువ్వు ఏ దేవుని కన్న మొక్కో ఏమన్నా చేసుకో ఎవడు ఆపుతున్నాడు కానీ పబ్లిక్ లైఫ్కి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఒక పబ్లిక్ పర్సనాలిటీ ఒక ముఖ్యమంత్రివి ప్రజల జీతంతో నువ్వు 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 బతుకుతున్నావు ఒక పని చేస్తున్నావు పబ్లిక్ లైఫ్కి వచ్చినప్పుడు ప్రజలే అందరు సెంటిమెంట్లను నువ్వు గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉంది నీ పర్సనల్ లైఫ్ నువ్వు ఏమన్నా చేసుకో నీ బెడ్రూమ్లో నువ్వు ఏమన్నా చేసుకో పబ్లిక్కి అది అనవసరం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నువ్వు ఏ పూజారి దగ్గరికి పోయి ఏమన్నా మొక్కో కానీ పబ్లిక్ లైఫ్లోకి వచ్చినప్పుడు పబ్లిక్ యొక్క సెంటిమెంట్లు అన్ని ఆలోచించాలి కామన్ లాస్ అనేటివి నిర్ణయించుకున్నారు ఏ కులమోడైనా ఏ మతమోడైనా దే హ్యావ్ టు ఫాలో ద కామన్ లా అర్థమైందా వేరే వాడిని కొట్టడం అనేది అది ఏ కులంలో కానీ ఏ మతంలో కానీ తప్పే కొంతమంది దుర్మార్గులు ప్రతి దగ్గర కులాన్ని మతాన్ని తీసుకొని వస్తారు అరే కులము మతము కులం అనేది ఒక ప్రొఫెషన్ వృత్తి మతము అనేది పర్సనల్ పర్సనల్ అంటే నీకు నచ్చిన దేవుని కొన్ని బిలీఫ్ సిస్టమ్ తోటి నువ్వు బతుకుతున్నావు అది వేరే వాడికి సంబంధం లేదు కొందరు ఏమంటారు వాడు హిందూ ముస్లింని కొట్టిండు ముస్లిం హిందువుని కొట్టిండు కులం ఎందుకు రా ఎవడు ఎవరిని కొట్టవద్దు హిందూ ముస్లింని కొట్టవద్దు ముస్లిం హిందువుని కొట్టవద్దు సో ఎవడు ఎవరిని కొట్టుకున్నా అది హిందువు అయినా ముస్లిం అయినా ఎవడైనా చట్ట ప్రకారం కాన్స్టిట్యూషన్ లా ప్రకారం వాడిని పనిష్ చేయాలి ఎవ్రీబడీ షుడ్ ఫాలో ద లా ద కామన్ లా ఫర్ ఎవ్రీబడీ అట్లా ఉంటుంది కానీ నోరు కెట్లు వస్తా అట్లా మాట్లాడు కొందరేమో ఊ అంటే మతంని తీసుకొని వస్తారు కొందరేమో కులంని తీసుకొని వస్తారు కొందరేమో ప్రాంతంని తీసుకొని వస్తారు పోవయ్యా కేసీఆర్ గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంకి పో అక్కడ పోటీ చేయి టీఆర్ఎస్ పార్టీ బొమ్మ పెట్టుకో జెండా పెట్టుకో పోటీ చేయి ఉత్తరప్రదేశ్కో పోటీ చేయి ఢిల్లీకి పో పోటీ చేయి కలకత్తాకు పో పోటీ చేయి ఎవడాపుతున్నా నేను ఒక నేషనల్ పార్టీ పెట్టుకొని ఎక్కడి నుంచి అని ఎవడైనా పోటీ చేయి నీ యొక్క భావాలు సిద్ధాంతాలు నచ్చినోడు ఓటేస్తాడు నచ్చినోడు ఓటేయడు అంతే కదా టీడీపీ ఈడికి వస్తే తప్పేముంది అది మన రాజ్యాంగం కల్పించేటువంటి నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ హక్కు ఇదే యాటిట్యూడ్ కొనసాగితే రేపు పొద్దున మా మా బ్రిటిష్ వాడు రా ఇండిపెండెన్స్ కంటే ముందు ఎట్లనే మా రాజ్యాలు కావాలని కొట్లాడే పరిస్థితి వస్తుంది భారతదేశం ముక్కలే పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఈ దుర్మార్గులను అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉంది మోడీ గారు వీళ్ళు చెప్పే మాయ మాటలకు మోసపోకండి వీడు ఇప్పుడు స్టేట్లో బీజేపీ లేకుండా చేసాడు కాంగ్రెస్ నోరులు నోరులు మోపించినాడు టీడీపీ వాళ్ళు నోరు మోపించినాడు రీ ఇప్పుడు రేపు ఏం ఏం చేస్తారు బీజేపీని దేశంలో ఉండలేకుండా చేస్తాడు కాంగ్రెస్ లేకుండా చేస్తాడు మొత్తం ఈ ఈ దుర్మార్గులే రాత్రి మేళాలని కుట్రలు వణుతున్నారు మీరు వీళ్ళకి వీటికి ఈ ట్రాప్లో వడకండి సోనియా గాంధీ గారికి ఏం చెప్పి ఉంటే తెలంగాణ వచ్చేదాకా కాంగ్రెస్ పార్టీలో వినియోగం చేస్తా అన్నాడు తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేసిండు పార్టీ మార్చిండు మాట మార్చిండు 
హామీలన్నీ నెరవేర్చిన అంటాడు ఇప్పుడు రేపు పొద్దున బీజేపీ పరిస్థితి కూడా అట్లనే చేస్తున్నాడు బీజేపీ తోటి ఇప్పుడు నేను నీకు సపోర్ట్ చేస్తా పదిహేడు సీట్లు నీకే అప్పచెప్తా ఇంకేం చెప్పిండో మీకు ప్రల లోప లోపాయకారిగా రేపు బీజేపీని కూడా లాతు దాన్ని వాడు మూడో ఫ్రంట్ పెడతాడు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ అది వర్కౌట్ కాదు కాకపోతే బీజేపీ నాయకులకు చెప్తుంది ఏంటంటే వీని నమ్మకండి అనేది నేను రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్తున్నా ఓకే సో మన భారతదేశంలో ఈయన లీడర్ అంట కేసీఆర్ లీడర్ అవుతాడు అంట ఇంకా ఇంకా ఎవరెవరో లీడర్లు అవుతారు అంట వాజ్పేయి ఒక లీడర్ కొన్ని ఎథిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించిన లీడర్ వాజ్పేయి గారు అట్లా ఉండాలి లీడర్షిప్ అనేది మనీ నెవర్ యూస్ టు డ్రైవ్ దెమ్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఒక లీడర్ ఒక ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్ హిందూ ఫౌజ్ అని పెట్టినటువంటి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఒక లీడర్ ఒక ఇందిరాగాంధీ గారు ఒక ప్రిన్సిపల్స్ కోసం కష్టపడిన వారు లీడర్ వాళ్ళని అంటారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఒక లీడర్ మహాత్మా గాంధీ గారు ఒక లీడర్ వాళ్ళు వాళ్ళ జీవన విధానం చూడు డబ్బులు నెవ్వర్ యూస్ టు డ్రైవ్ దెమ్ వాళ్ళు ఒక ప్రిన్సిపల్స్ ఎథిక్స్ మోరల్స్ మీద బతికిన వాళ్ళు వాళ్ళని అంటారు అయ్యా లీడరు నీ కుటుంబ సభ్యులకు పదవులు ఇచ్చుకొని నువ్వు ఒక డిక్టోటరియల్షిప్ను పాటిస్తూ నువ్వు ధర్నాలు చేస్తే కరెక్టు ఎవడు ధర్నాలు చేయొద్దు రాస్తారోకాలు చేయొద్దు వాళ్ళకి నొప్పి అవుతుందని చెప్పొద్దు ఏ నువ్వు ఈ ఇట్లా రాజ్యం వెళ్తా ఇది రాజు రాజరికం చేస్తా డెమోక్రసీ సిస్టమ్ లేకుండా చేస్తా నామ మాత్రంకి వాడు ప్రెసిడెంట్ అనే టైంలో నామ మాత్రం ఉంటాడు గవర్నర్ నామ మాత్రం ఉంటాడు అట్లనే ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ నామ మాత్రం అయ్యి డెమోక్రసీ సిస్టమ్ నామ మాత్రం అయ్యి నీ రాజరికము రాజు రాజు కొడుకు రాజు బిడ్డ ఇది ఇది రాజ్యము ఇది కరెక్ట్ అంట మీరు ఏడ సేవ చేసినారు ప్రజలను ఏం ఏం కొత్త కట్టినావు తెరాస కార్యాలయము ఆరు నెలలలో మూడు నెలలలో నువ్వు ఢిల్లీలో కట్టు హైదరాబాద్లో కట్టు డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్లో కట్టు అది చెప్పే బదులు ప్రతి డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్ హాస్పిటల్ కట్టమను మంచి విద్యాలయాలు కట్టమను యూనివర్సిటీలు కట్టమను ప్రతి ప్రతి డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్లో హెలికాప్టర్లు పెట్టమను ప్రతి ప్రతి రోడ్డు ఎక్కడ గుంతలు లేకుండా చూడమను ఇవి ఆదేశాలు ఇవి అశోకుడు రోడ్ కిరువైపులో చెట్లు నాటించను అజ్జి బావులు తవ్వాను రాణి రుద్రమాదేవి చెరువులు తవ్వాను కాలువలు తవ్వాను అది చేయా అది శాత కాదు ఈ ఎత్తిపోసే కార్యక్రమాలు ఎందుకు కొత్త చెరువులు తవ్వు వా భూములకు నీళ్లు పోతాయి ఆ ఊర్లో ఆ లోకల్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ చెరువుల ద్వారా నీళ్లు వాళ్ళ పంట పొలాలకు పండించుకుంటారు ఈ ఏడికేలు ఎత్తుతావు ఏడికేలు పోస్తావు ఆ పోయడానికి అయ్యే ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంత ఖర్చు వస్తుంది నువ్వు రాక టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కంటే ముందు ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ అయింది ఇవాళ ఎంత ప్రొడక్షన్ అయింది అది చెప్పండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ ఇచ్చిన ఏ నుంచి ఇస్తున్నావు ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇస్తే నువ్వు మాకు గొప్పదనం దాన్ని దాన్ని అంటారు గొప్పవాడని అంతేగాని కొనుక్కొచ్చి పైసలను దుర్వినియోగం చేస్తే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు మోడల్ ఒకరు కష్టపడి పనిచేసినటువంటి పైసలు తీసుకుపోయి వాళ్ళు కట్టిన ట్యాక్స్ డబ్బులు తీసుకుపోయి వేరే వాళ్ళకి పంచుతున్నావు పంచడం వల్ల వాళ్ళని బద్దకస్తం చేస్తున్నావు దాన్ని అనరు దాన్ని అనరు అభివృద్ధి అని నువ్వు సింగపూర్ ఓ చైనా ఓ అమెరికా ఓ బ్రిటన్ ఓ వాళ్ళు ట్యాక్స్ కట్టిన డబ్బులు పంచి పెడుతున్నారా లేకపోతే అభివృద్ధి చేస్తున్నారా ఒక వెయ్యి రూపాయలు నువ్వు వాళ్ళకి ఇచ్చే బదులు వాళ్ళని పదివేలు సంపాదించే శక్తికి వాళ్ళకి ఎదగాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ఆదేశం ఇయ్యి గవర్నమెంట్ జాబులలో ఉన్న అన్ని ఖాళీలు భర్తీ చేయమని చెప్పు దాన్ని అంటారు గొప్పతనం ప్రైవేట్ జాబులు ఎట్లా క్రియేట్ అయితే ఒక కమిటీ వేసి ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేసి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు జాబులు ఎట్లా క్రియేట్ అవుతున్నాయి ప్రైవేట్ సెక్టార్లో మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాం ఆలోచించు దాన్ని అంటారు గొప్పతనం అని ఏం చేసినావు అయ్యా నువ్వు సైబర్ టవర్స్ చంద్రబాబు నాయుడు కట్టలేదా నోరు ఇప్పుడు నీతి నిజాయితీ ఎథిక్స్ మాట్లాడితే కొంచెం అన్న నిజాయితీగా మాట్లాడాలి గెలిచినా గెలిచినా దొంగలు దొంగదారులు గెలిస్తే గెలిచిన అంట అడ్డదారుల ఇది కరెక్ట్ లేదు నువ్వు ప్రజల సొమ్ము అంతా తీసుకొని కమిషన్లు అక్కడ ఇక్కడ బీరు దగ్గరికి తయారు చేసే దగ్గర నుంచి కాలువల దగ్గర నుంచి కాంట్రాక్టర్ కమిషన్లు తీసుకొని నిండుగా డబ్బులు పెట్టుకొని డబ్బులు వంచుకుంటే ఎలక్షన్స్ కొను ఇది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి నేను గెలిచినా అంటే నీకు సమ ఉద్యోగి ఎవడున్నాడు వాళ్ళు ఏం ఖర్చు పెట్టగలిగినారు టీడీపీ నాయకులారా కాంగ్రెస్ నాయకులారా మీరు మీరు మోసపడ్డారు ఓడింపబడ్డారు ప్రజలు మీకు మద్దతు ఉంది మీరు ఏడ ఓడగొట్టుకున్నారు అక్కడ పోండి అక్కడ ఉండండి ప్రజల తరఫున కొట్లాడండి ప్రజలకు మీకు తప్పకుండా ఓటేస్తారు మీరు ఇది ఏదో అయిపోయింది అని ఈ మా ఇట్లా డిప్రెస్లో ఉండకండి రండి ఏడ ఓడగొట్టుకున్నారు అక్కడనే వెతుక్కోవాలి వేరే దగ్గర వెతుకుతే దొరకదు ధైర్యంగా పోండి కొట్లాడండి ప్రజలతో గడపని మీ మీ నియోజకవర్గాల్లో వాళ్ళ ఎక్కడ లోపమైంది ఏమైంది పూర్తిగా తెలుసుకొని మళ్
ముఖ్యంగా టీడీపీ వాళ్ళకి చెప్తున్న రేపు ఎలక్ష జరిగే ఎలక్షన్స్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో టీడీపీ రాకుండా ఉండడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కుట్రలు జరుగుతున్నాయి దీని వెనకాల జగను ఈ కేసీఆర్ కలిసినరు ఎంఐఎం ఈ మూడు కలిసినాయి వాళ్ళకి ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ జరగదు ధర్మ యుద్ధం ఉండదు ప్రాంతము కులము రకరకాలుగా ప్రజలను విడగొడతారు ఎట్లా ఎలక్షన్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది ప్రాసెస్ అంటే మిడిల్ క్లాస్ వాడిని అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ వాడిని వాడు పబ్లిక్లకు ఎప్పుడు రారు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు వాళ్ళకు ఉండే రిస్ట్రిక్షన్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఓట్లు కూడా పూర్తిగా వేస్తూ వేయరు ఎవరైనా వచ్చేది రోడ్ల మీదకి ఎప్పుడైనా వచ్చిండ్రు ఎప్పుడైనా అంటే బీద వాళ్ళు మాత్రమే సో ఆ బీద వాళ్ళు ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం అయినా ఎప్పుడైనా ఏదైనా పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టినా బహిరంగ సభ పెట్టినా ఏది పెట్టినా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరే అంటే ఆ బీద వాళ్ళే వస్తారు వాళ్ళ డబ్బులు ఇంక రకంగా విషయం ఇదే జరుగుతుంది ఇలా వాళ్ళని మీటింగ్లు చేయడానికి డబ్బులు ఇస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కావాలి పెన్షన్ ఆ చిన్న చిన్న ఇది ఇచ్చేసి ఈ వాళ్ళని తృప్తి పరుస్తున్నారు వాళ్ళని నోరు మూపిస్తున్నారు మిడిల్ క్లాస్ వాడు అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ వాడు బయటకు రాడు వాడు పూర్తి ఓటు వేయడు ఈ బిలీవ్ ఈ సిస్టమ్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉన్నాడేమో ఓటు వేయడు నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు ఏమో పైసలకు అమ్ పైసల ద్వారా వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ నిస్సహాయత వాళ్ళని నేను తప్పు పడతలేదు సో మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఫస్ట్ థింగ్ తర్వాత వీళ్ళు చేసేటువంటి ఈ ఈ యొక్క రిగ్గింగ్ అంటే రిగ్గింగ్ అంటే ఈ ఈ రంగా ఉన్న వాళ్ళని వీళ్ళని అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ వ్యవస్థలను మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది ఎందుకు అంటే ఇది ప్ర ఇది ఇట్లనే కంటిన్యూ అయితే మన దేశం ముక్కల పరిస్థితి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఆంధ్రోడు అంటాడు రేపు ఇంకోటి అంటాడు రేపు ఇంకోటి అంటాడు ఇది ఇది కావద్దు కావద్దు అంటే ఇంతకుముందు కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే దాన్ని ఆ ఇష్యూస్ని కంప్లీట్గా రిజాల్వ్ చేయడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఈ యొక్క పద్ధతి మనము అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలకు సేవ అయ్యా ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎందుకు పెట్టాలి ప్రెస్ మీటు పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న వాడిని తిట్టడానిక కాదు ప్రెస్ మీట్ పెడితే ఎందుకు పెట్టేటోళ్ళు ఈ బ్యాంకులు జాతీయం చేసిన ఈ నది ఈ ఈ యొక్క ప్రాజెక్టు జాతీయం చేసిన లేకపోతే ఇంకోటి జాతీయం చేసిన ఇగో ఇన్ ఇన్ని కట్టిన నేను ఈ అభివృద్ధి చేసిన ఈ నాలుగు ఏళ్ళలో నువ్వు లిస్టు తీసుకరా ప్రతి హామీ నెరవేర్చినవా నిజామాబాద్లో ఏం చెప్పినావు నువ్వు పసుపు పరిశోధన కేంద్రం అని చెప్పినావు చేసినావా వంద రోజులలో నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరిపిస్తాను తెరిపించినావా బారా పర్సెంట్ ముస్లిం రిజర్వేషన్ తీసుకొస్తాను తెచ్చినావా ఏం చేసినావు నువ్వు హామీలు నెరవేర్చినా అంటున్నావు కదా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అందరికి ఇస్తాను నువ్వు ఇచ్చినావా ఏదో కొన్ని కొన్ని నా మాత్రం ఇచ్చేసి ఇచ్చేనా అంటే కరెక్ట్ అది మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తాను మూడు ఎకరాలు ఇప్పుడు ఉన్న భూమికి సాధ్యంగానే హామీలు ఇవ్వడం నువ్వు తప్పు ఫస్ట్ థింగ్ కానీ కౌలు రైతులు వాళ్ళు ఈ దున్నేవాడికి భూమి ఉండాలి వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వవు కౌలు రైతులకు భూమి ఎందుకు ఇవ్వవు కౌలు రైతులకు రైతు బంధు ఎందుకు వర్తింపజేయవు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఈ ఈ యాభై ఎకరాలు వంద ఎకరాలను భూస్వాములకు రైతు బంధు ఎందుకు ఇస్తావు అది కరెక్ట్ తప్పు కాదా రైతులకు గిట్టుబాటు ధర ఎందుకు పెంచావు రైతులకు ఆల్టర్నేటివ్ పంటలు పండించడానికి కావాల్సిన వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఎందుకు షేర్ చేయవు సమస్యల ఇష్యూస్ మీద మాట్లాడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నువ్వు పరిపాలన ముఖ్యమంత్రి అంటే ఏంది మంత్రులలో ముఖ్యుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన డ్యూటీ ఏంది ఆయన పరిపాలన చేయాలి పరిపాలన గురించి మాట్లాడయ్యా అంటే నీ పొలిటికల్ పార్టీ నీ నీ రాజకీయ ఇది ఏంది నీ ప్రయోజనాల కోసం మాట్లాడుతూ పొద్దుగా లేస్తే ఓట్లు ఎట్లా పడతాయి అని ఆలోచిస్తావు తప్ప ప్రజలు ఎట్లా బాగుపడతారు ప్రజలు వెయ్యి రూపాయలు సంపాదించేటోడు పదివేలు ఎట్లా సంపాదించగలుగుతాడు నా రాజ్యంలో ఒక ఆకలి చావులు ఉండొద్దు ఒక నిరుద్యోగం ఉండొద్దు ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగం ఉండాలి వాళ్ళంతా వాళ్ళు బతికే స్థాయి ఉండాలి అది నేర్పాలి ప్రజలకు కానీ ఎంతసేపు నువ్వు పండుగ చేసుకో బతుకమ్మ ఆడుకో రంజాన్ ఆడుకో నీకు కావాల్సిన చిల్లర వారేస్తా నేనేం చేసుకుంటే నా నా ఇష్టం నీ నీ మీకు కావాల్సిన చిన్న చిన్న ఇస్తున్నా కదా ఇది కాదయ్యా ప్రపంచం ఏడిపోతుంది చూడు బ్రహ్మాండమైన రోడ్లు కట్టు ప్రతి రైల్వే సిస్టమ్ ఇంప్రూవ్ చేయి రైల్వే సిస్టమ్ తోటి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అది ఎలక్ట్రిసిటీ మీద నడుస్తుంది పొల్యూషన్ పోతుంది సౌండ్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ పోతుంది ఎన్ని రోగాలు తగ్గుతాయి ఇదే ఈ అభివృద్ధి ఇప్పటికైనా ప్రజలారా రాజకీయ నాయకులారా సోషల్ యాక్టివిస్ట్లు ఏడిపోయినరు కవులు ఏడిపోయినరు కళాకారులు ఏడిపోయినరు విద్యార్థులు ఏడిపోయినరు ఏమైనా మీ నోర్లను ఎందుకు బాధ పడ్డాయి తెలంగాణ ఉద్యమంలో అంత కొట్లాడిన పోరాట స్ఫూర్తి ఉన్నటువంటి తెలంగాణ గడ్డ మీద మీరందరూ ఇప్పుడు ఏడికి నిద్రపోయినారు మేల్కొండి మన ప్రాంతాన్ని రజ ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకోవ
అది కాకుండా ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు అధికారం ఉన్నవాడు అధికారం చేస్తాడు మిగతా ఏం చేస్తారు మాట్లాడతారు మాట్లాడమే వాళ్ళకి చేయగలిగింది సో కాబట్టి మనందరం కొట్లాడి చేయించుకుందాం కొట్లాడి మనం ఈ వ్యవస్థను బాగు చేయించుకుందాం కాబట్టి మేల్కొండి ప్రజలారా మీరు ఎవరైతే ఎడ్యుకేటెడ్ వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఆలోచించే శక్తి ఉన్న వాళ్ళందరూ మిగతా వాళ్ళందరినీ మేల్కొల్పండి ఇది ఇది మనము నిల్ ఈ రాజ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను నిలుపుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే స్ప్రెడ్ ద మెసేజ్ లెట్స్ స్ప్రెడ్ ద మెసేజ్ థ్యాంక్ యూ థ